fissible, il y a le, il y a le fissible, donc le fissible ici, le fissible euh, dans tension ici. Donc on va mesurer si, euh, si euh, la résistance est bonne. Donc la résistance, généralement, elle est entre 50 jusqu'à 250 ans. On va mesurer la tension, la, pardon, la résistance euh, du secondaire et la masse. Donc on va voir ici. Et on va, nous avons 130,5 ans. C'est entre la borne et la masse. Et la masse, donc, c'est la masse. Et parce que cette masse-là, elle est fixée au châssis du capot. Donc, on peut dire le capot est entre le capot et euh, le secondaire euh, du transfert. Nous avons 138 et nous sommes dans les normes. Donc, on peut dire que ce transformateur est bon parce que son primaire, la résistance, elle est euh, conforme aux normes. Et la, euh, le secondaire euh, a une résistance de 138. C'est-à-dire que euh, le primaire est 2,4 ohm, le secondaire est euh, 138 ohm, ça veut dire que le transfo est en bon état et on peut encore l'utiliser euh, dans, euh, dans, euh, euh, dans les fours, c'est-à-dire qu'il n'est pas défectueux. Mais la, euh, quand on est appelé à faire des essais euh, sous tension, il faut faire très attention. Ce transformateur est un euh, danger de mort. Il faut faire très attention. Et on peut mesurer euh, la tension venant, de, venant de, de la, euh, de la, du circuit de commande. Ici, c'est 200 volts. On peut mesurer 200 volts sans pourtant fixer ou euh, rattacher les deux euh, les, les, les phases neutres à euh, ces deux euh, bornes du primaire. De prévalence, il faut faire euh, une mesure à, à froid, parce que les mesures à chaud, c'est quand même assez dangereux. Faites très attention, surtout pour les gens qui n'ont pas assez d'expérience. Faites très attention et merci beaucoup.